说到故宫，你会想到什么呢？是翠玉白菜，还是肉心食，或是掺在一起做空肉便当？你可能不知道，故宫可是名列全球前十二大、参观人数最多的博物馆，馆藏从新石器时代到当代的展品多达六十九万件。近年来，因为许多创意商品的结合，让大家对故宫的文物有更多的认识。故宫北院这边每年有四百多万人次的人入场，非常的多，多到我们票务几乎没有办法负荷的地步。第一个环节的改善就是票务必须改善。我们以前做了很多的努力，比如说导入电子售票机啊。但是这些努力经常是局部性的改善。我们希望这一次跟唐宋政委办公室的合作，可以让我们更广泛的收集到问题，跟各种不一样需求的人去讨论出改善的方案。我想，在全世界一流的博物馆来说，这都是非常进步的一种做法。就是因为这样，我们运用一系列协作会议的方式，找了大家一起来讨论需求，寻求问题的解法。这一种很多人一起讨论的不同身份的，我觉得这个是蛮好的，因为就是每个地方的声音都可以被听。写作产出也相当的好，每个听他们 cover 的地方可能 cover 百分之八十，那剩下的二十分有其他的听没 cover 的。然后最后我们都集合起来的 idea， 我觉得对于跟呃故宫之下的时间计划，我觉得是很好的。以前会议大概就是分死板板的坐在会议室里面，那但是在这个会议当中，大家可以发表自己的看法，这样可能有更多人来参与，或许对我们是一件好事。电子化、电子票务，可以说在世界各博物馆里面都已经在实行。那故宫当然希望能够追随上，而且成为一个国际的一个标杆，这样子。协作会议过后，接下来的几个月，故宫将开始打造新版购票流程。纳入协作会议上收集到的成果，所以未来在各大通路或各种载具上，你都能使用到更国际化、更便利的故宫服务哦。